హలో హాయ్ దాదాపు పాతికేళ్ల సినిమా కెరియర్ అందులో ఒక ఇరవై ఏళ్ల క్రితం తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టారు కానీ కేవలం పద్నాలుగు సినిమాలు మాత్రమే చేశారు తెలుగులో అయితే తెలుగు ప్రేక్షకులు మాత్రం ఎప్పుడు శ్రీరామ్ సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తాయా అని వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు సో హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ ప్యాషనేట్ యాక్టర్ శ్రీరామ్ శ్రీకాంత్ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ Hi. So should I call you Shri Ram or Shri Khan? That's why I combined both and said in the introduction. Fortunately, I'm okay with Shri Ram. That's right. I'm okay with Shri Ram. 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 And I feel, you know, okay, nativity feeling and Shri Ram. So I'm okay with Shri Ram. Okay. Makes me feel good. Super. I think Shri Ram, 2003 to 2006. This mood is not the same. I mean, I don't have to be a flop. continuous hits anni cinema whether it is tamil telugu whatever it is 2006 ninja 21 varaku 14 yellu 14 yella vanavasam sri ramudu ketlundo ee sri ramudu kuda 14 yella vanavasam laaga actually meeru meer cheppina lekka naaku actually gurthaledu ee cinema le chesana telugu lo nenu eppudu enchukoledu and especially telugu lo oka point tarata em ayipindante malli beginning nunchi start cheyala ante cinema lo untundi పరిగెత్తే గుర్రం ఆ గుర్రం పైన ఎప్పుడు డబ్బులు కడుతూ పందెం కడుతూ ఉంటారు దాని తర్వాత ఉండదు అదే ఒకరికొకరి తర్వాత ఒక పెద్ద క్రేజ్ ఉన్నది విపరీతమైన ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేశాను ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది దాని తర్వాత మా కమిట్మెంట్స్ ఉంటాను దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి బిగినింగ్ నుంచి అన్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది సో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే నాకు ధైర్యం రాలేదు అనమాట మళ్ళీ ఇక్కడ చేసుకొని ఇక్కడ లేక అక్కడ లేక ఉంటుంది సరే వీళ్ళు కంటిన్యూ అయితే ఆమె అని కంటిన్యూ అయిపోయాను కానీ లోపల ప్రతిసారి ఒకే ఆలోచన వై వై ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై తెలుగు వేర్ ఐ గాట్ ది వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అది ఒక పెద్ద ఒక లోతు ఉండే అండ్ నలుగురిలో అందరూ వచ్చి గెస్ట్ అపీరియన్స్ సపోర్టివ్ రోల్స్ ఇది అది కొందరు వచ్చి చెప్తారు సార్ ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళు కథ అంటారు కానీ లాస్ట్లో చూస్తే సపోర్టివ్ అయిపోతుంది అన్న కనిపించడం తమ్ముడు ఎక్కడ అనిపిస్తుంటారు ఇలానే ఉండేవి సో ఇది ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకోవాలనుకున్నాను దట్స్ వెన్ లేక లేక ఒక మూడు వెబ్ సిరీస్ వచ్చాయి తెలుగు నుంచి నాకు వెబ్ సిరీస్ చెయ్యాలన్న ఆలోచన ఉండింది కానీ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ డూ ఇట్ అండ్ తెలుగు నాట్ ఇన్ తాను దానిలో కొన్ని మూడు కథలు వచ్చాయి మూడులో రెండు ఐ వాజ్ నాట్ కన్విన్స్ ఒకటి నాకు స్కోప్ లేక లేదనిపించింది ఇంకోటి ఏమో డేట్స్ కుదరలేదు ఒకటి ఐ ఫెల్ ఎక్స్పెన్సివ్ వల్గాలిటీ ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఓకే దాని తర్వాత వచ్చిన ఒక కథ రెకి విన్న వెంటనే చాలా నచ్చిపోయింది అండ్ ఆయన దగ్గర చెప్పాను సార్ నాకు ఒకటి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చంక్ ఉంది దీన్ని మీరు చేయగలుగుతారా అన్న ఇచ్చేది సార్ చేసేస్తాను అని అడిగాను చెప్పినట్టు ఆ పదహైదు రోజుల్లో హీ ఏది తీసాడో అది అలానే వచ్చింది ఐ హెవ్ నెవర్ సీన్ సంబడి సో వెల్ ప్లాన్ దట్ వాస్ అ న్యూ లీజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే నాకు ఒక కొత్త ఒక ఊపిరి ఇచ్చింది దాని తర్వాత లైన్ గా దాన్ని ఇంకెవరు వచ్చింది దెన్ పిండం then again valari for uh, usha kiran etv win vallaki valari all hmm. my individual projects dantara the people's media factory ki i'm doing one big budget uh, web series called uh, harikatha and then i've done one more web series called network hmm. again a fabulous ee anni chusarante nannu diversified and different looks lo uh, change over slow yeah. you will see all that ante yeah. oka artist ilane aasa padtaru anamata vache tappudu we should come with a bag mm. we should give them variety meeru alanti varieties deenlo chustu untaru yeah and i decided no more supportive no more cameo uh, cameos odu babu anal ante i can't tell you the list pundaru vachi enti ee cinema odu antunnaru anal sir ayina ante naaku pranam ee cinema chustuntaru ga naaku vachu sir chinna do peda do let it be from here yes so that's how it all happened now you'll be seeing more of me shri ram i'm back people are waiting for you shri ram meeru ante 2006 tarata mee cinema lu lekapoyundochu ante ne lead role meeru cameo lu supporting chestunnochu kaani meeru edaithe 2003 to 6 madhyalo oka mudra vesal chudandi aa mudra cherigi potaledu telugu prekshakulaku hrudayallo meer ala snehithudu oka vela snehithudu cinema oka vela mahesh babu gar chestunte which was actually the plan mm. i had to chase the cinema mm. i i had to chase it because 
విజయ్ ఎంతైనా సరే తమిళ్లో ఎంత పెద్ద హీరో అయినా సరే తెలుగులో హీ వాజ్ నాట్ సో సిగ్నిఫికెంట్లీ పాపులర్ సో అది ఒక డబ్బింగ్ సినిమా కింద వెళ్ళిపోయింది దట్ వాజ్ సెట్ బ్యాక్ ఫర్ మీ నేను దాన్ని చాలా ఎదురు చూశాను ఇన్ఫాక్ట్ దానిలో డబ్బింగ్ చేసిన ఒకే మనిషి అరౌన్ తెలుగు రెండింటికి వాయిస్ ఇచ్చింది నేను ఒకటి వెరీ స్పెసిఫిక్ కాస్టింగ్ ఆల్సో ఆ ఏజ్ లో ఒక యాక్సిడెంట్ అవ్వటం యాక్సిడెంట్ వల్ల పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వెళ్ళిపోవడం లైక్ పూరి జగన్నాథ్ గారు అమ్మా నాన్న తమిళమ్మాయి మణిరత్నం గారి యువ అంటే ఎన్ని సినిమాలు ఆ తర్వాత కూడా చూసుకుంటే ఇంకో సినిమా నాగ చైతన్య గారి సినిమాలో అగ్గేన్ మీకు యాక్సిడెంట్ అవ్వడం మధ్యలో మీ ఇంట్లో ఉన్న మీ బ్రదర్ ఓన్ బ్రదర్ చనిపోవటం సార్ ఒక విషయం చెప్పండి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఒక కుర్రాడి మానసిక స్థితి ఎట్లుంటుంది అంటే ఇంక అంత అయిపోయింది డోర్స్ ఆర్ క్లోజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ వై ఓన్లీ టు మీ అన్న ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా ఇట్ మీ ఎలా నేను అది లేదు అంటే అబద్ధాలు అవుతుంది ఏ మనిషికైనా సరే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆ ఆలోచన ఉంటుంది ఆ సఫరింగ్ ఉంటుంది లోపల నుంచి బట్ చూపించుకోలేము కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఎందుకు నాకు ప్రతిసారి నాకే జరుగుతుంది హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వస్తారు మళ్ళీ వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది ఒక పీరియడ్ ఏమైపోయింది అంటే ఇది దెబ్బ తగిలింది అంటే హిట్ ఇలాంటి సెంటిమెంట్ వచ్చింది యూనో దట్ వాజ్ అగైన్ మీద హెరాస్మెంట్ నాకు దెబ్బ తగిలిన సినిమాలన్నీ అరౌండ్ లో పెద్ద హిట్ అయిపోయింది సో దానికోసం హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఏంటి అలవాట్ చేసుకోవాలా ఇట్ ఇస్ టఫ్ బట్ ఇక్కడ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఏదో ఒక రీజన్ కోసం దేవుడు నాకు మళ్ళీ ఇంకో అవకాశం ఇచ్చాడు మళ్ళీ ప్రాణం బతికిచ్చాడు మళ్ళీ సినిమా అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ మళ్ళీ ఇచ్చాడు నాకు సంథింగ్ ఇస్ దేర్ సమ్ బట్ ఆ రే ఆఫ్ హోప్ కోసం ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ 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 ఐమ్ అ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ లాస్ట్ బ్రదర్ ఐ కీప్ ఫైటింగ్ ఐ నాట్ గివ్ అప్ దట్స్ మై బిగెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నెవర్ గివ్ అప్ బట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు ఆ స్ట్రెంగ్త్ అంటే దానికి లోపల నుంచి చాలా అంటే ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అండ్ చుట్టుపక్కల మనుషులు మిమ్మల్ని లాక్కూడదు మా తల్లిదండ్రులు నాకు పెద్ద బ్యాక్ బోన్ ఐ బీ వెరీ ఆనెస్ విత్ యూ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటే అప్పుడు హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్ ఫీజు అన్ని కట్టడానికి డబ్బులు తక్కువైంది సినిమా వాళ్ళందరూ అడ్వాన్స్ రిటర్న్ తీసుకున్నారు పిఎఫ్ గిఎఫ్ అన్ని విత్డ్రా చేసి అన్ని చేశారు మా నాన్నగారు సో లిటరలీ వీల్ లైక్ బ్రో మా నాన్నగారు ఒక మాట చెప్పారు నా కొడుకు కావాలంటే నేను లైఫ్ లాంగ్ నా ఇంట్లో పెట్టుకొని నేను పోషించుకుంటాను పని చేయకపోయినా పర్లేదు వాడు బతకాలి బాగుండాలి సో దీస్ ఆర్ కైన్ ఆ పేరెంట్స్ హ్యాడ్ సో వచ్చిన వాళ్ళని అప్పు తీసుకునైనా రిటర్న్ చేసి వెళ్ళి ఆలోచనలో ఉన్నారు అండ్ దే వెరీ క్లియర్ వెరీ సపోర్టివ్ సో నాకు ఒకే ఒక మాట చెప్పాను మా నాన్నగారు నువ్వు సినిమాకి వచ్చే ముందు ఏం చేసావు కేర్ ఆఫ్ రాకు యూ గోయింగ్ బస్సులో వెళ్ళేవాడివి లేక బైక్లో వెళ్ళేవాడివి ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి వెళ్ళిపోతే నీకు ఏం నష్టం వెళ్ళేది కదా అలాంటప్పుడు ఆ ఇబ్బంది లేనప్పుడు ధైర్యంగా చేయి ఫేస్ ఇట్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్ టఫ్ బట్ టుడే దట్ హెస్ మేక్ మీ టఫ్ గాట్ బ్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫీజ్ గుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు రాస్ రాసిపెట్టి ఉంటుంది ఇదే ఒక మనిషికి అని ఇఫ్ మనం అది యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలిగాము అండ్ నెక్స్ట్ మనం లైఫ్లో కంటెంట్గా ఉన్నామంటే ఇట్స్ ఓకే నాకు ఆశలు ఉంటాయి నాకు త్వరగా ఇది కావాలి అది కావాలని బట్ ఐ ఫీల్ ఆ ర్యాట్ రేస్ వద్దు మనకు కావాల్సింది మనకు దొరుకుతుంది పద పద్నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత నేను వెళ్ళి వెతకుండా నాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇప్పుడు దొరికింది ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈ సినిమా పిండం బిజినెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బిజినెస్ వాళ్ళు అడిగారు ఆ శ్రీరామ్ సినిమా ఎవరు తీసుకుంటానండి ఏమవుద్ది ఏం బిజినెస్ అవుద్ది ఇలా మాట్లాడారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు ధైర్యంగా సినిమా వేసి చూపిస్తాం మా హీరో సినిమా బాగా వచ్చింది మాకు ఏం కావాలో చేశారైనా మీరు చూడండి చూసి నచ్చి డబ్బులు కట్టి తీసుకున్నారు సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ so right now yeah. any people who will be supportive will stand by me nenu naaku ichina pani 110% 200% commitment to chestanu alante appudu alante supportive vaallu undali with god's grace ilante vaallu unnaru kalahi media ala ur creations there are all people who have backed me yes, so i'm yes. very thankful to them how was that 14 years period was it very tough or was it manageable how was it actually i gave up honestly gave speaking nenu hmm. practical cheppali hmm. తెలుగు సినిమా ఏదో ఇష్టపడి నాకు క్లోజ్ టు హార్ట్ ఏదో ఒక తెలుగు సినిమా చేయాలి అలాగే నేను తెలుగు సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల దగ్గర ఉంటాను అన్న ఆలోచనతో నేను ఏదో వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ దాని ఆబ్లిగేటరీ క్యామ్యూ ఇది ఇది యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఐ మేడ్
అంటే ప్రేక్షకులు ఒక విషయం అండి మీ దగ్గర ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది అన్న నమ్మకం మీరు వాళ్ళు కలిగిస్తే తప్పకుండా మంచి కథ ఉంటే మంచి ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫోర్ ఇన్ ప్లేస్ దట్స్ వాట్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ రైట్ నౌ మీ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చెప్పండి ఆర్ యూ నాట్ అ గుడ్ మార్కెటింగ్ గై అంటే మీకు మిమ్మల్ని మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవటం మీకు తెలీదా లేకపోతే మీకు సరైన మేనేజర్లు లేరా యాక్చువల్లీ హెత్తే బుల్సాయి కలెక్టివ్ మీరు చెప్పేది రైటే ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరు అడగలేదు యాక్చువల్లీ క్వైట్ సర్ప్రైజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ టు బీ ప్రిసైజ్ ఎస్ నన్ను ఎలా ఇక్కడ మార్కెట్ చేసుకోవాలని నాకు తెలియలేదు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ హీరో బ్యాక్ ఇన్ తమిళ్ ఇక్కడ గ్యాప్ వదిలిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రీకెండిల్ చేయాలి నాకు మళ్ళీ వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ నాలో లేదు ప్రాబ్లీ దట్ ఈగో వాజ్ హోల్డింగ్ ఇట్ నెక్స్ట్ నేను ఎన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలు చెప్పేశాను నేను తెలుగు సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నాను ఆశపడుతున్నాను మంచి కథ ఉంటే తీసుకురండి నా పైన నమ్మకం ఉంటే చేపండి సో ఐ వాజ్ ఆల్ సో ఐ థాట్ ఇట్స్ ఓకే దెన్ యా మేనేజర్స్ వాట్ ఎవర్ మార్కెటబిలిటీ నెక్స్ట్ ఐ ఎమ్ వెరీ నాన్ సోషల్ పర్సన్ అంటే ఈ సినిమా పార్టీలు తిరగడం నాకు అలవాటు లేదు ఐ ఎమ్ మోర్ అ ఫ్యామిలీ గాయ్ ఐ ప్రిఫర్ గోయింగ్ టు ఎనీ ఫంక్షన్ విత్ మై వైఫ్ ఇస్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ షీ ఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఎవర్ నెక్స్ట్ నాకు ఈ పార్టీస్ సోషలైజింగ్ దానివల్లే కొన్ని విషయాలు జరుగుతాయంటే మేబీ మేబీ నాట్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టోటలీ అగేన్ సోషల్ మీడియా ఐ ఫీల్ సోషల్ మీడియా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది కొన్ని ఇండివిజువల్స్ దాని నుంచి రెవెన్యూ చేసుకుంటున్నారంటే ఇట్స్ ఓకే బట్ ఐ రియలీ కాన్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ టూ డేస్ డే నేజ్ ఒక సోషల్ మీడియాలో బై ఓన్లీ గెటింగ్ ఆల్ దోస్ ఫాలోవర్స్ అండ్ లైక్స్ అది రెవెన్యూగా థియేటర్ లో జనరేట్ అవుతుందా అంటే ఓకే యూ డోంట్ బిలీవ్ దెన్ ప్రతి ఒక్క పెద్ద స్టార్ కి ఉన్న ఫాలోవర్స్ ఒక్కసారి సినిమా చూస్తే దట్స్ గుడ్ ఇన్ఫ్ ఐ థింక్ మ్యాథమెటికలీ యూ నో ఐ డోంట్ వాంట్ గో బియాండ్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియా ఐ ఫైల్ దట్ ఐ ఆమ్ నాట్ కట్ అవుట్ ఇంకోటి ఏంటి ఐ లైక్ టు బి మో ప్రైవేట్ ఓకే ఐ లైక్ టు కీప్ మై ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్రైవేట్ తుమ్మిన దగ్గిన ఫోటోలు తీసి పెట్టి వేసుకోవడం ఐ ఐఎమ్ నాట్ ఫార్ ఇట్ నాట్ కట్ అవుట్ శ్రీరామ్ చాలా మంది అలా ఉన్నారు శ్రీరామ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజిత్ అజిత్ గారు ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా బట్ హీస్ గెటింగ్ ఫిలిమ్స్ హీస్ డూయింగ్ ఫిలిమ్స్ నా గట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే మీరు మీరు యు ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ అవుట్ దేర్ ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా మీరు ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో ఎక్కువ కలవరేమో నెట్వర్కింగ్ తక్కువేమో నాకు అరవులో ఆ ఇబ్బంది లేదు సీ ఐఎమ్ డూయింగ్ క్వైడ్ అలా ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ తమిళ్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను వచ్చే ప్రాజెక్ట్ వద్దనేవాడిని ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ వెళ్ళేటప్పుడు నేను నా ప్రొడక్షన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఈ త ఇది ఈ బరువు పెట్టుకొని నేను ఈ బాధ్యతతో ఇంకో సినిమా కెమెరా ముందు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర జీతం తీసుకొని దాన్ని జస్టిఫై చేయకుండా అది బాగోదు ఐ టుక్ దాట్ బట్ యా మీరు చెప్పిన ఆస్పెక్ట్ ఆ రీచ్ ప్రాబ్లీ తెలుగు ఆస్పెక్ట్లో ఎస్ డెఫినెట్లీ ఐ మెస్ డెట్ బట్ శ్రీరామ్ యూస్ గాట్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ లైక్ మీకు పూరి జగన్నాథ్ గారు రవి తేజ వెంకటేష్ గారు మీకు అందరు చాలా బాగా తెలుసు వాళ్ళందరికీ మీరు అంటే ఇష్టం అలా అనేసి నేనేమి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు వాళ్ళని అడగరు ఆపర్చునిటీస్ కోసం అని అనట్లేదు అంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ యు కెన్ టేక్ దట్ లివరేజ్ టు జస్ట్ ఆస్ అంటే వై డోంట్ యూ కాస్ట్ మీ ఇన్ వన్ ఫ్రెండ్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి మీరు ఉన్నారన్న ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళకి తెలుసు అంటే మీకు ఆ ఇంక్లినేషన్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళకి మీరు అప్రాపర్టీ అనిపించింది అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ కాల్ సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గోయింగ్ ఇన్ పుషింగ్ అండ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఆ ఒక్కదానికి ఐ నాట్ కట్ అవుట్ అండ్ ఐ థింక్ వన్ వేర్ అదర్ ఐ బిలీవ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ డెస్టినీ అంతే రాసి పెట్టడం జరుగుతుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద క్వాలిటీ కంటెంట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ఫాక్ట్ పిండం వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్ సాయికిరణ్ గారి దగ్గర ఒకే ఒక మాట చెప్పాను సార్ హారర్ నేను చేయకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యాను నేను ఒక హారర్ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేశాను లక్ష్మీరాజు చేశాను మూడో రోజు వద్దు డ్రాప్ చేసేయి అంటే ప్రొడ్యూసర్ చెప్పి డబ్బులు చేస్తాను సార్ నాకోసం మీకు దారి లేదు మీరు కాపాడాలని అన్నాడు నాకు ఆ సినిమా ఆడదు అది వర్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అవుద్ది లైఫ్లో తెలి
ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ థ్రిల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అంతే అంతే ఆ జర్క్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఇది ఎలా అవుతుంది సౌండ్ అండ్ లైట్ లైట్ సో అది నెరేటివ్ లో రాకపోయేది మీరు చెప్పిన లైన్ నేను చూశాను ఐ వాట్ ఇట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ వాట్ యూర్ సేయింగ్ హీ టోల్ మీ ఓన్లీ వన్ థింగ్ నో సాంగ్స్ నో లవ్ నో రొమాన్స్ ఐ సెట్ దిస్ గై మీన్స్ బిజినెస్ ఓకే ఐ సెట్ హార్డ్ కోర్ హారర్ అబ్సల్యూట్లీ స్ట్రైట్ హీ డిడ్ దాట్ అండ్ ఐ లవ్ ద వేరీ వాట్ వండర్ఫుల్ సిన్సియర్ యుఎస్ నుంచి వచ్చారు బాధ్యతగా వాళ్ళు అందరు ప్రతి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మొదటి సినిమా ఒక హారరు ఒక సేఫ్ బెట్ యునో మినిమం గ్యారంటీ యాక్చువల్లీ దానికోసం చేయలేదు దానికోసం చేసి ఉంటే ఒక నాలుగు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ లేకపోతే ఇంకొంచెం ఏదైనా లవ్ రొమాన్స్ ఏదో ఒక పెట్టుకొని ఉంటాడు ఆయన పాపం అవన్నీ ఏది పెట్టుకోకుండా ఏ మసాలా వద్దు నాకు ఈ కథ ఈ కథ నేను చదివేటప్పుడు నాకు కలిగిన ఆ ఫీల్ స్క్రీన్లో తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను నాకు అదే సిన్సియారిటీ జెన్యునిటీ తోటి క్లీన్ హారర్ ట్రస్ట్ మీ స్టార్ట్ టు ఎండ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను యాక్చువల్గా టీజర్ చూస్తున్నప్పుడే ద స్కేరియస్ట్ ఫిలిం ఎవర్ అని మీరు ఒక టైటిల్ పెట్టారు ఆ టీజర్ యాక్చువల్లీ ఐ హాస్ట్ చాలా క్రింజి ఉంది సార్ ఏంటి ఇలా పెట్టేశారు అందుకే దానికోసం నేను ప్రేక్షకులు ద స్కేరియస్ ఫిలిం చెప్పి చూడకుండా ఉండకండి భయపడి అరిచాడు అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ ఫిలిం ఈస్ వెరీ ఆనెస్ట్ అంటే నార్మల్గా ఏం చేస్తారు షుగర్ కోటింగ్ చేస్తారు అది హారర్ ఫిలిం అవ్వచ్చు థ్రిల్లర్ అవ్వచ్చు యాక్షన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చండి ప్రొటాగనిస్ట్ షుడ్ నాట్ డూ ఆల్ దీస్ నేను సాయికిరణ్ సాయికిరణ్ గారి కవి ఇంకా మిస్టర్ ఆస్బాన్ టాబీ ఆస్బాన్ వీళ్ళ కథకి ఆయన దర్శకత్వంకి నేను ఒక క్యారెక్టర్గా ఉండిపోయాను అంతే ఐ జస్ట్ క్యారీడ్ వాట్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ మైండ్ యాంటనీ దాని తప్ప ఇంకేం లేదు ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ అ హీరో ఎస్ అంట్రీ కెన్ ఆల్ ఇట్స్ అ కంటెంట్ డ్రివెన్ ప్రాజెక్ట్ దీనిలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద మెయిన్ హీరో అని మనం చూసామంటే ఐ వుడ్ సే చైత్ర అండ్ లిషి టూ కిడ్స్ ఐ హెవ్ నెవర్ సీన్ సచ్ కిడ్స్ ఇట్స్ లైక్ బేబీ షామ్లీ అండ్ షాల్ని గారిని వాళ్ళని చిన్నప్పుడు ఎలా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ప్రాడ్యూస్గా చూశారు అలాంటి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ వుడ్ సే దే ఆర్ ద హీరో ఇఫ్ యూ సే టేక్ ఎట్ దట్ ఇది కంటెంట్ బేస్ అండ్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ గుడ్ కంటెంట్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ సాయికిరణ్ ఏ ఆస్పెక్ట్ నాకు క్లారిటీతో చెప్పారో దానికంటే ఇంకా బాగా విజువల్ నేను నాకేంటంటే గట్టి నమ్మకం ఏంటంటే సౌండ్ లైట్ కరెక్ట్ వస్తే అని మా షూటింగ్ తెలిసిపోద్ది బిగెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ సాయికిరణ్ కి సినిమాటోగ్రాఫర్ సతీష్ సతీష్ నాతోటి యాక్చువల్లీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో పనిచేశాడు ఆయన కేవీ ఆనంద్ గ్రూప్ కేవీ ఆనంద్ స్కూల్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ అప్పుడు ఆయన వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కెమెరా స్టిల్స్ బిగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక కెమెరామ్యాన్ అన్ని తరపున వచ్చి లైటింగ్ కరెక్ట్ చేసి పెడితే టైం సేవ్ అవుద్ది ఎటు పక్క కావాలంటే అటు పక్క షార్ట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు క్లారిటీ తోటి ఒక్కరోజు కూడా పెండింగ్ పెట్టలేదు సో దే వర్ ఆన్ టార్గెట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడు ఒక అతనికి క్లారిటీ ఉందో దట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ డిబేటబుల్ ఏదైనా సలహాలు ఇస్తుంటే లేకపోతే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకునే మనిషి ఉండాలి He is very receptive. Mm. At the same time, he is firm. He mm. will not let go. But you have mm. justification, he will accept it. Mm. A very friendly team. I am such a lovely team. Teaser, 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 I am such a lovely team. 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 ఇరవైలో తర్వాత ఐ థింక్ నలభైలో తర్వాత ఎనభైలో కరెంట్ లో జరిగేటట్టు ఒక పక్కన నేను నచ్చిన హారర్ చెయ్యను ఎందుకంటే ఒక హారర్ సినిమా ఇట్లా అయింది కాబట్టి అని అన్నారు కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే మీరు హాంటెడ్ ప్లేసెస్ ని విజిట్ చెయ్యాలి అని చాలా ఉంటుంది అంట కదా మీకు మీరు ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ హాంటెడ్ ఇక్కడ హాంటెడ్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అని అక్కడికి వెళ్ళిపోతారంట ఇది నిజమేనా ఒక పాయింట్ ఏమైపోయింది అంటే నేను కట్టేసాను డబ్బులని కట్టేసాను మా ఆవిడకి తెలిసి స్కాట్లాండ్ 
గోస్ట్ హంటింగ్ అని ఒక ఇదే ఉంది ట్రిప్ అండ్ ఒక పర్టికులర్ హోటల్ ఉంది అక్కడ వచ్చి బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రియల్లీ ఈ ఆర్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ హోటల్ లో సి ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ ఇఫ్ యు హావ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ దేర్ ఇస్ నెగటివ్ ఎనర్జీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ అండర్స్టాండ్ వి హావ్ आवर ओन स्टोरीज యా 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 ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ యు యు హావ్ సీన్ ఎ గోస్ట్ ఐ హావ్ సీన్ నాట్ గోస్ట్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ ఆపోజిట్ ఓకే ఇప్పుడు देयर ఆర్ ప్లేసెస్ ఇన్ చోటా నగరి గో అక్కడ ఉన్న ఆ చిన్న పాప తన పల్లెటూరు ఎక్కడో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఉంటుంది అసలు తన ఆ ఊరు నుంచి బయట కూడా వెళ్ళి ఉండదు తను చూసానంటే ఏదో చైనీస్ లోనో లేకపోతే ఒరియానోనో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ సమ్ డౌన్ సౌత్ ఆఫ్ తమిళనాడు సమ్ర్ పీపుల్ దేర్ నౌ ఇట్స్ ఇఫ్ యూ గోల్ సీ దేర్ ఆర్ చేంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టచ్డ్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ సాటన్ యాంటీ జీసస్ సో దిస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ టఫ్ థింగ్స్ సో మా ఆవిడ చెప్పింది ఇప్పుడు నువ్వు దానికి వెళ్తున్నావు అంటే చెప్పు నేను ఇప్పుడే నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు వద్దు ఇలాంటిది ఏంటి పిచ్చి ఫోన్ చేసి మా నాన్న దగ్గర చెప్పి నాన్న క్లాస్ పీకి నేను వెళ్ళి నేను వేయదు అదే నేను చుట్టుకుందంటే నేనేం చేయరా లేదా యాక్చువల్లీ ఒక పాటికి వెళ్ళాను ఏం దొరకలేదు వెతికితే చెప్పాడు సార్ కొంచెం పేషెంట్ ఉండాలి సార్ వస్తుంది సార్ వచ్చి మీలోకి వెళ్ళిపోవాలంట ఇది యాక్చువల్లీ దానికి నేను డబ్బులు కట్టాను అలాంటి ఎదవలు ఎవరు ఉంటారు అనుకుంటాను దానికి మీరు ఇప్పుడు ఆ స్కాట్లాండ్ అదొక్క చోటుకే వెళ్దాం అంటున్నారు అప్పుడు జనరల్ గా కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా ఉన్నాయండి హాంటెడ్ ప్లేసెస్ వెళ్తారా మేము చిన్నప్పుడు కాంతిశేఖర్ అపార్ట్మెంట్ అవును నేను చిన్నప్పుడు అక్కడే మా ఉన్న చోట అది మా ఇల్లు అక్కడే అక్కడి నుంచి మేము ఒక అమీర్పేట్ లో గ్రౌండ్స్ దగ్గర వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడ వచ్చి దే యూస్ టు సే బూత్ బంగ్లా అంటారు దాన్ని పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంటది ఆ గ్రౌండ్ లో ఒక చోట ఒక చాలా ఒక పాత ఒక టోటలీ డిలాపరేటెడ్ హౌస్ ఒకటి ఉంటది అక్కడ ఆరింటి తర్వాత ఎవరు ఉంటారు అక్కడ యాక్చువల్లీ ఆ యాంబియన్స్ ఈ బేసిక్ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ కమ్స్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ది జోగ్రఫీ ఫస్ట్ అండ్ ది మూడ్ ఇప్పుడు చీకటి అయిపోయి మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటున్నారు ఆల్రెడీ మీ మైండ్ లో పెట్టేశారు ఇది భూత్ బంగ్లా అంటారా అని సో మీ దృష్టిలో అటు పక్కే ఉంటుంది ఏదో ఏది ఏదో కలిగిందంటే ఏదో జరిగిందంటే కూడా మీకు ఆనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రామోజీ ఫిలిమ్స్ దగ్గర ఉండేటప్పుడు కొంచెం చెప్పేవాళ్ళు పాపం నిజంగా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కానీ ఒకసారి నాకు ఏదో ఇలా కొట్టాడు అనిపించింది నేను లేచి ఏంటమ్మా అని చూశాను అప్పుడే అర్థమైంది కాదు కదా మమ్మీ డాడీ వచ్చి రెండు రోజుల తర్వాత వస్తున్నారు కదా ఏం కొట్టారు ఇలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి సో నెవర్ నో దేవుడు సో ఇట్ కెన్ బి ఇమాజినేషన్ సమ్టైమ్స్ మనం అలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం హ్యాలోసినేట్ చేసుకుంటాం ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి సో ఐ హ్యావ్ సీన్ దాట్ ఐ హ్యావ్ చేస్డ్ బట్ డబుల్ దొరకలేదు యాక్చువల్ గ్యారంటీడ్ ప్లేస్ ఏమో మా ఆవిడ అలో చేయలేదు నాకు పిండం చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను సార్ యూజువల్ హారర్ అంటారు ప్రతి వాళ్ళు చూసాము ఎలా ఉంటుందో తెలుసు అందరికి తెలుసు హారర్ అంటే దడిపిస్తున్నారని కానీ దాని మీద మనం దడిపించాలి అలాంటి ఒక కంటెంట్ మీరు ఇవ్వగలుగుతారా నాకు సౌండ్ అండ్ లైట్స్ యూ గ్యారంటీడ్ హీ టోల్ మీ వన్ వీక్ చూడండి సార్ లేకపోతే యూ వాక్అట్ అన్నాడు ఐ లైక్ దట్ ఛాలెంజ్ సో ఇప్పుడు మీరు స్కేరియస్ట్ ఫిలిం ఎవరితో పాటు కింద కూడా హార్ట్ వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళు రాకండి అని కూడా పెట్టండి అప్పుడు మీకు నాకు ఆల్రెడీ ఆయన ఎందుకు ఇంకో సినిమా వచ్చి స్కేరీ ఉండదు అంటే హీ హాజ్ అ రీజన్ ఫర్ ఇట్ సో ఆ రీజనింగ్ అదే చెప్తున్నా కదా హీ హాజ్ రీజనింగ్ ఫర్ ఇట్ సో దిస్ ఫిల్మ్ ఒక సినిమాలో ఒక నాలుగైదు చోట్ల కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఐ థింక్ అబౌట్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ యూ హ్యావ్ ద ఇంపాక్ట్ సో అన్ని సన్నివేశాలు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి పాప్కార్న్ ఎందుకైనా బెటర్ రెండు తీసుకోండి తెలుగు సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ ఇండియాలో చేసిన సినిమా నాకు తెలిసి రాత్రి వాజ్ వన్ ఫిలిం నాకు ఇంకా తలుచుకుంటే చాలా దడిపు వచ్చేది అంటే అప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది ఆ సినిమా వాజ్ అవుట్ స్టానింగ్ దడుచుకునేవాడు తలుచుకుంటే సమయానికి మేము ప్లాన్ చేసినట్టు స్టార్ట్ చేసి ప్లాన్ చేసినట్టు ఐ మీన్ అనుకున్నట్టు ఫినిష్ చేసాం కొన్నిసార్లు ఇంకోల్డ్ డేట్స్ వచ్చి మారి మాకే వచ్చాయి అన్ని కలిసి వచ్చింది ప్రాక్టికల్గా అన్ని ముందు వెనక అనుకునేదంతా ముందుకు వచ్చింది 
ఐ ఫీల్ దట్ మంచి ఆలోచనతోటి క్లీన్ స్లేట్ తోటి చాలా సిన్సియారిటీ తోటి చేసిన ఒక విషయం ఎప్పుడైనా ఫలితమే ఉంటుంది మీకు ఇలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గతంలో కూడా మీ లైఫ్లో అయింది వెదర్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్ ఒక సినిమా మీరు భూమిక గారు చేయాల్సిన సినిమా ఆ సినిమా ఎందువలనో మీరు చేయలేరు ఇద్దరు చేయలేరు ఇంకో సినిమా మాత్రం ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ చేశారు ఆ సినిమా పోయింది ఈ సినిమా హిట్ మీరు చేసిన ఒక నలభై సినిమాలు అయిన టోటల్ గా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఇళయరాజా గారు మ్యూజిక్ ఐ థింక్ I think you are blessed. Ilaya Raja Garu ante naaku devudu. Cinema laina. Aina devudu. Yeah. Ante oka manishi anni moods ante oka prathi oka manishi ki enno kind of emotions untayi. Prathi emotion ki oka music create chesaru ana. Meeru emaina teesukondi. Meeru happy ante daniki oka song undi. Sad ante daniki undi. Anything you have it all aspects is given. That's Raja Garu. Alage I am so fortunate that ఐ థింక్ వెరీ లక్కీ దట్ కిరవాణి గారు నాకు చేసిన మొదటి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ టిల్ డేట్ టిల్ డేట్ దాంగ్స్ అప్లైడ్ యా ఇప్పుడు కూడా నాకు నువ్వే నా శ్వాస వచ్చి ప్రతిసారి నేను ఎక్కడ వెళ్తుంటే వింటూ ఉంటాను ఇన్ఫాక్ట్ ఒకరికొకరు శ్రీరామ్ ఇస్ వాట్ సమ్ కాల్ కొద్దరు రోజా పూలు అంటారు కానీ ఒకరికొకరు ఇస్ క్లోజ్ టు హార్ట్ సుబ్బలక్ష్మి ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఎస్పిబి గారు ఆ పాట ఎందుకు సార్ ఎస్పిబి గారు ఆయన నాకు ఎలా సూట్ అవుతుంది సార్ ఏజ్ గ్రూప్ కిరవాణి గారు చెప్పారనమాట నేను పాట పంపిస్తాను దాని తర్వాత మాట్లాడమని చెప్పు ఆయన చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు పాట విన్నప్పుడు వైజ్ బ్లోన్ అవే దట్స్ వై దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ జీనియస్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు బి రీబోర్న్ బై దెమ్ సెల్ఫ్ ఎస్పిబి గారు ఐ రియలీ మిస్ ఇట్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ నాకు అలాంటి ఒక బ్లాక్ బస్ సాంగ్ ఇచ్చారు ఆయన What a song. Yeah. Every one of them is called the name. Seriously, I'm going to touch you. 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 Because you're actually the person who is 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 the person. సుబ్బలక్ష్మి బెల్లంకొండ సుబ్బలక్ష్మి దగ్గుపాటి ఏదో వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆర్డర్ లో చెప్పడం చాలా కష్టం ఒక్క చోట మిస్ అయిందంటే కూడా మళ్ళీ మాస్టర్ వచ్చి వన్ మోర్ రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు నాకు బెల్లంకొండ దగ్గుపాటి కాదు కాదు ఇది పరిస్థితి ఓకే మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు పిండం సినిమా నిజంగా జనాలని భయపెట్టి అంటే ఆ స్థాయి వరకు ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలంటే లైట్ సౌండ్ ఇంపార్టెంట్ అని సో లైట్ గురించి మీరు చెప్పారు వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అని వాట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ బీజిఎం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ ది లైఫ్ ఫర్ ఎనీ కృష్ణ సౌరవ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ ఫ్యాబ్లస్ ఐ ఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ది సౌండ్ ఇంజనీర్ నేమ్ బట్ దిర్ ఇస్ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఆల్సో సో కృష్ణ సౌరవ్ ప్లస్ ఆ సౌండ్ ఇంజనీర్ వాళ్ళ ట్యాంగ్ చాలా వర్కౌట్ అయింది ఇన్ఫాక్ట్ సౌరభ్ గారి ఒక కొత్త నావల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ట్యూన్ అది జీవా పిండం రాక్ దానిలో వయలిన్ క్లాసికల్ ఫ్యూషన్ రావడం ఇస్ వెరీ అన్యూజువల్ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ ఈ సినిమాకి ఒక ఏమంటాం ప్రాణం పోసింది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సతీష్ గారు చాలా కష్టపడి పనిచేశారు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ మేము ప్లాన్ చేసుకున్న డేస్లో చేసి లైట్ అంటే ఆ చోట్లో సోర్స్ లైట్లో చేయాలని కండిషన్ డైరెక్ట్ అది ఆయనకి ఏంటంటే ఫేక్ లైటింగ్ ఉండకూడదు డార్క్నెస్ అనేది డార్క్నెస్ ఉండాలి సో దానిలో ఆర్టిస్ట్ కనిపించాలి నెక్స్ట్ నడవాలి రోపు హార్నెస్ ఇవి అవి అన్నీ ఉన్నాయి ఎవరైనా కింద పడితే ఏమవుద్ది డబ్బులు తగులుతాయి ఎన్నో టెన్షన్స్ దీనికి పర్ఫెక్ట్ యాంకర్ అనమాట సతీష్ గారు సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ సౌరభ్ మ్యూజిక్ ప్లస్ మన శిరీష్ ప్రసాద్ గారి ఎడిటింగ్ ఆయన యూజ్ ఏ స్పాట్ ఎడిటింగ్ so it was all like yeah appudikappudu meeru hot hot ga dosa tinedattu akka shot chusevachu pindam title justification enti and what is pindam enduka title vettaru generally ipudu ante don't have to go too elaborate uh, 
చనిపోయిన తర్వాత కడుపులో ఉన్న దాన్ని కూడా పిండం అంటారు కదా ఫీటస్ సో కొందరికి వెళ్ళి చెప్పేటప్పుడు కొందరు ఆర్గ్యూ చేశారు ఏంటంటే ఇంత నెగిటివ్ టైటిల్ ఇలాంటి టైటిల్ అంతా పెట్టుకుంటే మేమంతా సపోర్ట్ చేయము కొందరు వచ్చి ఇన్వైట్ చేస్తే ఫంక్షన్కి రానని చెప్పారు వాట్ ఆర్ నెగిటివ్ టైటిల్ పిండం ఏంటి శ్రాద్దం పిండం ఏంటి అని చెప్పారు యూ నోట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఆల్సో ఫీటర్స్ అంటే స్వచ్ఛమైన తెలుగులో చెప్పాలంటే అది ఆస్పెక్ట్ బట్ అది వినే అంత ఓపిక్ కూడా లేదు కొందరికి ఏం చేయగలుగుతాం సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ క్లారిఫై దాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫీటర్స్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఈ కథలో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే దట్ ఈస్ ద కోర్ ఓకే అందుకే ఒక టైటిల్ సబ్జెక్ట్తో రిలేట్ అయిన టైటిల్ ఉండాలి దాట్ ఈస్ వెరీ అడమెంట్ అబౌట్ దాట్ వై షుడ్ యూ థింక్ నెగిటివ్ వై షుడ్ యూ థింక్ ఓన్లీ అబౌట్ మన శ్రాద్దం ఆ పిండం గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి వై డోంట్ వి థింక్ అబౌట్ కడుపులో ఉన్న ఫీటర్స్ ఆ పిండం గురించి ఆలోచించాలి అట్స్ వెరీ పాజిటివ్ ప్రతి ఒక్క ఆడపడుసు తను పెళ్ళైన తర్వాత తను తన లైఫ్లో ఉండాల్సి కోరుకునేది ఏంటి ఫీటర్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ లైఫ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దాట్ దర్ ఇస్ పాజిటివ్ ఇట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ టైప్ అండ్ ఇట్స్ యాక్ట్ ఫర్ ది కంటెంట్ వి ఆర్ టు ది పాయింట్ కథ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా వెరీ క్లియర్ ఏంటి మీ ట్రైలర్ టీచర్ కూడా చెప్పేసాం దిస్ ఇస్ గోడ్ బి ది కంటెంట్ సో కమ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ హార్డ్ కోర్ హార్ తెలుగు సినిమా చేసిన టైంలో మొదటి మొదట్లో మీరు ఒక సినిమాకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ వీళ్ళందరూ ది కేమ్ యాజ్ గెస్ట్స్ ఫర్ సమ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆర్ సంథింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఇది నేను చెప్పాల్సి వస్తే ఇది ఒక మీకు కమ్బ్యాక్ ఫిలిం అంటే ఒక లీడ్ రోల్తో మీరు ఒక ఒక బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒక హారర్ ఫిలిం యూర్ డూయింగ్ at least now are you going to pick up a call and invite your friends i did i did very good. fact i reached out to few of okay. uh, loud ones while i have obligations unnai ippudu ikkada commitments so adi coincide avaledu hmm. probably ippudu postpone ayindi we have hmm. planned for a better release because yeah. distributors baad undaru me anukunna anukunte number of theaters dorkai entante we are very particular that manchi screens ante ee cinema ilanti screens undalani aasa padtam kada దానిలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు దానిలో కోసం ఒక రెండు వారం పుష్ చేసి బెటర్ డేట్ లో రిలీజ్ చేయవచ్చు కదా అంటే వై నాట్ అకామిడేట్ చేశారు సో ప్రాబ్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ అ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఐ హోప్ ఎస్ నేను ఇష్టపడి అడుగుతాను దాని తర్వాత రావడం రావకపోవడం కానీ కంపెల్ సమ్టైమ్స్ వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు మనం అలా కూడా ఆలోచించాలి సమ్టైమ్స్ దే వాంట్ టెన్త్ క్లాస్ ఐజ్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ నిఖిల్ స్వీట్లీ హీ కే నాకు పర్సనల్గా ఆయన తెలీదు దో ఆయన ఒక సినిమా స్వామి రారా అరవంకి రైట్స్ నేనే కొన్నాను నో దాట్ ఎనీవేస్ బట్ ఐ వాస్ హ్యాపీ దట్ ఈ కేమ్ దట్ ఈస్ రియలీ నైస్ తెలియని మనిషి పరిచయం లేని మనిషి రావడం అది చాలా గొప్ప అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈసారి మేము అయినప్పుడు కోనా వెంకట్ గారు నాకు తెలుగులో మొదటి ఆచూకి వచ్చి ఇచ్చింది వచ్చి కోనా గారే కథ అవును ఒకరికొకరు ఒకరికొకరు అమ్మా నాని తమ్మ రెండు రాసిన So I am Ravadam, I was very happy. Mm. It's close to heart. What is this best sequence or scene or uh, what do you say? And this cinema, you have to say that 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 I did my best. And this is my best scene. Actually, an uh, artist will never feel that uh, mm. I did my best in the project. This cinema is to say that. Because you see, there are limitations in the project. Okay. I try to be Anthony. Mm. Anthony, ఒక బాధ్యతమైన ఒక తండ్రి హ్యాండ్ టు మౌత్ చాలా కష్టపడే మనిషి బీద మనిషి పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు తనకు స్తోమత లేకపోయినా ఏదో కంపల్షన్లో ఇంకో ఇంకో బిడ్డను కూడా కనబోతున్నాడు పెళ్ళ కనబోతుంది సో ఇంకో బిడ్డ దాన్ని పోషించే బాధ్యత కూడా తనకు వచ్చేసింది ఇలాంటి ఒక డైవర్సిఫైడ్ ఐ మీన్ స్టక్ పర్సన్ సో ఐ వాంట్ బీ దాట్ సో ఆ అవుట్లుక్ ఏముంటుందో అదే తను వచ్చి సూపర్ హీరో కాదు తను తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలి ఏదైనా ప్రా ప్రాబ్లం వస్తే దాని నుంచి దూరం తీసుకెళ్ళాలి తన ఆలోచన అదే ఉంటుంది దానికోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికైనా సిద్ధం తనకి తన కుటుంబాన్ని కాపా కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఆయన దాని వల్ల ఆయన ఆలోచన దానిలో మాత్రమే ఉంటుంది సో అవి ఇన్ దాట్ ఓకే ఓకే సో నవ్ ఇఫ్ యూ ఆస్ మీ వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ సీన్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇంకో ఒక ఒక పర్ఫార్మర్ చూసి పా అనిపిస్తుందా అలాంటి ఒక సీన్ ఇటువైపు లిషి కుషీరవి గారు తర్వాత అక్కడ ఈశ్వరరావు మేడం మిగతా ఆర్టిస్ట్ అందరు ఉన్నారు ఒక పాప బెంచ్ పైన పడుకుని ఉంది 
యూ షుడ్ హియర్ టు ద షార్ట్ ఒకే సింగిల్ షార్ట్ తను సడన్గా నవ్వుతుంది సడన్గా ఏడుస్తుంది దాని తర్వాత ఉట్టి హ్యాండ్ యాక్షన్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆ పాప మాతోటి నా కూతురుగా మారి అంటే నా కూతురు అనమాట తను వచ్చి తండ్రి దగ్గర అమ్మ దగ్గర బతిమాలుతూ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆ పాప లెవటి లెవ లెవటేషన్ అంటాం అంటే అలా గా పైకి వెళ్ళిపోవడం ఆ పాప ప్రాబ్లీ రేజ్ ఏముంటుంది ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం లెవటేషన్ టు ట్వంటీ ఫీట్ హైట్ దాని దగ్గర వెళ్ళి మళ్ళీ మోనోలాగ్ చేసింది యాక్టింగ్ మైమింగ్ ఎందుకంటే దాన్ని డెఫ్ అండ్ డమ్ చైల్డ్ సో షీ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ డైలాగ్స్ దాని తర్వాత దట్ చైల్డ్ అగైన్ చేంజెస్ టోన్ అగ్రెసివ్గా అయిపోతుంది తర్వాత చేంజెస్ ఇన్ టు ఎమోషన్ దెన్ గోస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫీట్ హైట్లో హార్నెస్లో హ్యాంగింగ్ చైల్డ్ అసలు ఎక్కడి నుంచి ధైర్యం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి ఆ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎక్కడి నుంచి ఆ ఫోకస్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నేను ఎన్నో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా పనిచేశాను వాళ్ళకి లేని ఫోకస్ ఆ చైల్డ్లో ఉంది అలాంటి చిల్డ్రన్ అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ చూసేటప్పుడు యూ ఫీల్ గూస్ ఐ ఫెల్ట్ యూ షుడ్ లర్న్ టు అప్రిషియేట్ సచ్ పీపుల్ దట్స్ ద బెస్ట్ సీన్ ఇన్ ద మూవీ ఆఫ్ సీన్ ఎన్ ఇస్ ఎ ఫిల్మ్ రిలీజ్ డిసెంబర్ రిలీజ్ కన్ఫర్మ్ డిసెంబర్ రిలీజా ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎప్పుడు అంటున్నారు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ I leave it to them, but we are ready. Antena. We are all set. Wonderful. This will be a theatrical experience and very clear about it. I really wish you good luck, Sri Ram. I think this film, with this film, you should just keep on rocking. And Thank we you. We are waiting for more and more films from you. December will have uh, Pindam, then we have uh, Inke Varu. Mm. Psychological thriller. That's another pattern, Jan, hopefully. So then we have a lot of me. We have lots of you. Okay. Before we end, I have short questions. Konne. It's like a rapid fire, not okay. rapid fire. So, I'll just ask. Other than films, do you have any activities in which you think you're good at? Cricket. I love cricket. You play? Yeah, I play cricket. Mm. But uh, right now, I have constraints. What is your biggest disappointment until date? To let things slip out of the hands. When I knew it was going out. And in the chat, in the chat, telisi odaranam anedi it's a disappointment certain things it can be anything to do with profession it can be something else also hmm personal also yep okay me most memorable moment enti raja sir uh, ante i would say like everybody knows hmm. he is the musical god yeah aniki top 100 songs ok pedda function concert jarigindi hmm it's called raja sir's 100 hmm top 5 lo నా రెండు పాటలు రావడం అబ్బా ఇఫ్ ఐ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఈ కాల్ మీ నన్ను మా ఆవిడ పిలిచి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆయన సమ్మానం చేశారు నాకు అర్థమే కాలేదు నేను చేయాల్సింది ఆయన చేస్తున్నారు అని నాకు బట్టలు పెట్టి మా ఆవిడకి బట్టలు పెట్టి చీరంతో పెట్టి రాజా సార్ యువన్ శంకర్ రాజా కార్తీక్ రాజా భవదాన్ని Uh, I think all the grandchildren and their kuchu ni okay sir paadar amma ho I just can't believe it was happening on oh, kuchu betti paadar he wanted to felicitate me for doing those films for making those songs happen what are those two films the two a tunnel yeah urnal or kanavu danlo kaatiloram geedame nok paatu undi which is sonu nigam shreya goshal bavadarni and ilayaraja sir and somebody else also singing okay it is a very very beautiful song it's hmm. classical hmm inko song vachi nenu trisha chesina oka cinema neethungum nenathil manasulla amma fire accident jarigina song yeah yeah uh, hariharan gari playback i mean voice tho that these two are in the tops and Top ipudu malli raja sir toti ipudu oka project la pan chestunnanu wow and i can't believe ipudu ee age lo he's 80 plus yeah he has given a chart buster kind of a legends and they all do he has given a folk song hmm. next level oh my god i know rasa you are dancing yeah ah. i had to <laughs> <laughs> oh, you love you enjoy dancing another level you enjoy dancing actually no, i am cold feet ah oh. నాకు మాస్టర్ చెప్పిన మూమెంట్ గీయాలంటే జరగదు దాని తర్వాత మాస్టర్ తోటి నేను గెంతులేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు బాబు నేను చిన్న మూమెంట్ రా ఎంత ఏమంటే దాన్ని ఏమో చెయ్యవు ఇక్కడ వచ్చి ఏం గెంతులేస్తావు అంటారు ఫిక్స్ ఐ లవ్ ఫైట్స్ 
Okay. Action sequences. And I like melodies. Okay. Pleasant melodies, love songs. Manam tis pre u pre tapa. లోకంలో ప్రతి చోట ఉండేది ప్రేమ లెట్ స్పెడ్ లవ్ యాక్చువల్లీ మీరు చూసారంటే పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్స్ వచ్చి లవ్ సాంగ్ లవ్ మూవీస్ లవ్ స్టోరీస్ బట్ అందరూ విల్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ మాస్ మసాలా స్లీపర్ సక్సెస్ ఆర్ లవ్ స్టోరీస్ ఇంట్లో ప్రతిరోజు బయటకు వెళ్ళి పని చేసి ఏదేదో తలకాయలు పెట్టుకొని బాధలు పెట్టుకొని వస్తారు వచ్చే వాళ్ళకి ఒక మెమరబుల్ ప్రజెంట్ పాటలతో మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ తోటి మంచి లవ్ స్టోరీ చెప్పడం తప్పలేదు గతంలో మీరు చేసిన సినిమాల్లో కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కి మీకు ఇట్లా యాక్సిడెంట్లు అయినాయి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ సినిమాలు థ్రిల్లర్లు గట్టి గట్టిగా ఫైటింగ్ సీన్స్ ఉన్న వాటిని కొంచెం ఏమన్నా జాగ్రత్తగా పడుతున్నారా లేకపోతే ఇంతకు ముందు లాగే అప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగానే ఉన్నానండి సి కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలు మనం అవాయిడ్ చేయలేవు కొందరిపై నమ్మకం పెట్టుకొని చేస్తాం అంతే సి మన హాలీవుడ్ కాదు ఇండియన్ సినిమా ఎంతైనా సరే ఫినాన్షియలీ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఇన్ సడన్ థింగ్స్ మనకు అంత సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉండవు వెళ్ళి ఎన్నో పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఎన్నెన్నో ఫెసిలిటీస్ పెట్టుకోవాలి అవన్నీ బడ్జెస్ట్లో రావు సో ఇవన్నీ వదులుకొని చేసేదే ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ సినిమా చూసి ఒకే నిమిషంలో ఇది బాగుంది బాగాలేదని డిసైడ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు తిరుణ వాట్ గోస్ బిహైండ్ ఇట్ అది హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా దానికోసం ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు దిస్ హౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే ఐ టేకింగ్ ప్రికాషన్స్ బట్ ఈవెన్ నౌ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఎవరీథింగ్ బై మై సెల్ఫ్ ఆల్ స్టంట్స్ నో డూప్స్ ఐ డోంట్ లైక్ సూపర్ ఓకే ఇండస్ట్రీలో మీ ఫేవరెట్ పీపుల్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పేలు చెప్పాల్సి వస్తే ఎవరు ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ బి క్లోజ్ టు హార్ట్ ఎవరు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఐ వుడ్ సే అల్లు అర్జున్ ఐ లైక్ ది పర్సన్ ఓకే యాస్ ఇండివిజువల్ ఓకే రీసెంట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఐ లైక్ టు షేర్ అల్లు అర్జున్ I have seen Alu Arjun before uh, Gangotri hmm. and Madhat Sarima. I have seen that one. When I was in the past, in the recent time, I was in a common event. After National Award? Yeah. yeah. Hmm. Hmm. Right, uh, like just a couple of months back. Okay. Very sorry to say that, if you look at some of the artists, నేనేంటి వెళ్ళి ఆడుతూ మాట్లాడడం ఆడేంటి అందరూ ఒక జోన్లో వెళ్ళిపోయడం ఒంటరి వండిపోవడం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోతున్నారు వాళ్ళ చుట్టూ ఒక పెద్ద ఒక సర్కిల్ వేసుకుంటున్నారు ఎందుకు కరెక్ట్ సో స్వీట్ ఆయన తెలుసు నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చాను సో అవమానించుకోవడం అనేది ఐ ఐ థింక్ అతిథి దేవ ఐ థింక్ హీ ఫెల్ట్ టు వెల్కమ్ ఈ మేక్ మీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఈ కేఎం Hey bro, how are you doing bro? I was like shocked. And so warm, so nice. Success has not hit his head. Hmm. 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 నిజంగా మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు అల్లు అర్జున్ గారి విషయంలో ఈవెన్ మొన్న జగపతి బాబు కూడా అదే మాట అన్నారు అంటే స్టిల్ మారలేదండి ఎందరో మారిపోతూ ఉంటారు కానీ నైస్ టు సీ సో మీరు యాక్ట్ చేసిన ఫిలిమ్స్లో మీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు టిల్ డేట్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను దానిలో ఐ లవ్ మై వర్క్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే టూ అవర్స్ రన్నింగ్ టైం అంటే దానిలో వన్ అవర్ ఫార్టీ సెవెన్ మినిట్స్ నే హోల్డ్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా హోల్డ్ చేయాలి అక్కడ ఎవరున్నా వాళ్ళు కనిపించారు నేనే కనిపిస్తున్నా సో ఇట్స్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఈవెన్ ఫర్ వన్ మినిట్ ఇలా అలా అయిందంటే స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోతాను ఓకే సో ఇట్ ఇస్ థ్రిల్లర్ ఇట్ ఇస్ ద థ్రిల్లర్ ఇట్ ఇస్ ఓకే వెరీ ప్రాక్టికల్ రియలిస్టిక్ స్టోరీ and totally contrast to what i have done in the past mm. real estate broker compulsive gambler <laughs> no other stuff abdal what a perfect package completely opposite to shriram so it is very difficult to do it okay off late release aina telugu cinema lo meer emanna chusunte meeku nachina cinema lo unnaya oka rendu cheppagalutara which you really like no na see i do watch movies mm. recent time i think dhamaka uh, i loved it mm. it was అడో పర్ఫెక్ట్ మసాలా నాకు రవితేజ గారు అంటే చాలా ఇష్టం అది కొంచెం ఒక కరెంట్ లాగా ఉంటుంది ఆయన ఆయన కెమెరా ముందు వచ్చిన వెంటనే వేరేలాగా మ
బట్ చాలా రోజులు చాలా నచ్చిన ఒక సినిమా ఇంకా మనసులో ఉంది ప్రతిసారి పాట వింటున్నాను అంటే కలర్ ఫోటో కలర్ ఫోటో ఐ లవ్ దట్ మూవీ వాట్ ఎవర్ రీజన్ డిడ్ యు మీట్ ద డైరెక్టర్ ఐ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ కోయిన్సిడెన్స్ దట్ వెదర్ ఇట్స్ అ డైరెక్టర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఐ డోంట్ నో వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ కమ్ అన్ నరేటెడ్ స్క్రిప్ట్ టు మీ వే లాంగ్ బ్యాక్ అప్పుడు మా దగ్గర ప్రొడ్యూసర్ లేరు ఆయన కథనే ఓకే చేశాను ఓకే ఆయన ప్రయత్నం చేస్తుండే అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ దొరకలేదు యాజ్ అన్ యాక్టర్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ వీక్నెస్ ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఐ ఆమ్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఈజీ టు వర్క్ విత్ ఓకే నేను ఒక మంచి డైరెక్టర్కి మంచి హీరో ఐ మీన్ మంచి యాక్టర్ రాంగ్ డైరెక్టర్ యా యు విల్ గెట్ ద బక్వాస్ ఆఫ్ మీ అంతేనా ఐ జస్ట్ మిర్రర్ ఆఫ్ దెమ్ నేను కొన్ని మంది పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళ గురించి వన్ వర్డ్ లో చెప్పండి వెంకటేష్ గారు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లైక్ యు ఐ రియలీ వర్షిప్ హిమ్ ఓకే ఓకే రవి ఫీల్ టు బి లైక్ దట్ రవి తేజ కరెంట్ ఓకే నాగ చైతన్య హి ఇస్ సాఫ్ట్ తమిళ యాక్టర్ విజయ్ not this vijay devarkonda rehearsals chusi yamar kodandi take lo mir pakkana ante evar ganpira athana okane ganpistadu what a performer is hmm ante memory power hmm yeah discipline focus andike cheptanu andaru adugutunte vijay takku maatladtadaina he is actually he speaks less but his actions are very loud hmm all right ఫైనలీ మీకు ముందు లైఫ్ ఇచ్చిన బాలచంద్ర గారు మేబీ ఐ షుడ్ గాట్ లాంచ్ బై బాలచంద్ర గారు ఆయన తర్వాత నాతో సినిమా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అకామిడేట్ అండ్ ఇట్ వుడ్ హీన్ వన్ ప్రొడ్యూస్ బై హిమ్ వన్ టు బి డైరెక్టెడ్ బై హిమ్ వన్ వాజ్ రన్ వన్ వాజ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్ హీ వాంట్ డైరెక్ట్ ఓకే ఏక్ దూజే కి నెదర్ వర్షన్ డేట్స్ ఈ నేర్పించింది ఆయనే సో ఆ నామచరణం అంతా ఆయన దగ్గరే సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ పర్సన్ యాక్టింగ్ అనేది ఉట్టి డైలాగ్ రెండరింగ్ కాదు యాక్షన్ తోటి వచ్చే యాక్టివిటీ తోటి ఉండేది యాక్టింగ్ న్యాచురాలిటీ సో కెమెరా పక్కన ఉన్న అనే ఫీల్ ఎప్పుడు ఉండకూడదు అనేవారు సో దట్స్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ బాలచంద్ర గారు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన యాక్టర్లలో మీకు ఎవరంటే ఇష్టం అంటే హూ యూ థింక్ హ్యాస్ This man will go places. I like this. Siddhu. Siddhu Jonala Gadda. Yeah. Mm-hmm. And at least out of the box kind of content he has done. Mm-hmm. I like his work. I, I feel he should do more of it. Yeah. And I don't know if he has done it. Okay. He is introspecting too much. He is actually a very talented person. Yeah. Adivi Seish. Yeah. New lot. I really like him. Thank you so much Sri Ram. Wish you good luck. I'm really, really expecting more and more Telugu films from you. Here you go. You can go to Hyderabad. You can go to Hyderabad. You can go to Hyderabad. Please. Yeah. And yeah. there I'm wanting to. Please. Directors, producers. We want Sri Ram in Hyderabad. Me <laughs> bad. Thank you so much. Thank you so much, Andy. I have a gift tamper for you. Yeah? Yeah. Wow. Wow. <laughs> Life is full of surprises. Yes. Yes. <laughs>